今天不养生，明天养医生。大家好，这里是养之道，我是你们的朋友阿芝。虽说现在秋季，天气也没有夏季那么炎热，但是秋老虎天气也会持续一段时间。再加上换季、高温等因素，家里最容易忽略的螨虫问题也是愈发的严重了。螨虫。是一种肉眼看不见的微型寄生害虫，种类许多，大多对身体有害，大多数依附在我们房间的物品上，比如被子、枕头、毛巾、空气中的浮尘中，都极有可能藏着它们的身影。而且这家伙繁殖能力强，可能你每晚睡觉盖的被子里就藏着几百万只螨虫。等着合适的机会钻入你的皮肤中，成长繁殖，招致身体呈现一系列的问题。家里的螨虫到底有多少呢？有研究发现，三个月不晾晒的被子，滋生螨虫多达六百万。如果说人体皮肤是螨虫的餐桌，枕头就是螨虫的温床。枕头并不能经常清洗，而且比较靠近人体，吸纳了不少人体的角质和皮屑，上面的螨虫数量超乎你的想象。家里的毛巾用久了，特别是经常湿漉漉的挂在卫生间里阴干的话，螨虫会多到你难以想象。床垫，如果说我们经常不去清洗、不去晾晒的情况下，会产生。很多细菌，很多螨虫，这样我们经常在床垫上睡觉，对我们的身体也是不好的。床垫使用一年，就会滋生上亿只螨虫和细菌。凉席的缝隙里会积聚大量的螨虫，一旦人体汗液让凉席变得潮湿，螨虫就会大量繁殖，可能引发皮肤炎症。螨虫的种类。一，家里最常见的尘螨，凡是容易积尘的地方就有尘螨，比如床、被子、枕头、毛公仔、布沙发、窗帘、地毯、空调滤网，数量都在百万级以上。我们躺床上睡觉时，身上出的汗、分泌物、脱落的皮屑以及织物中本身的纤维。都被他们吃得津津有味。二，人体最常见的蠕形螨，蠕形螨寄生在皮肤的皮囊、皮脂腺里，一辈子吃喝拉撒都在人的脸上，每天咔哧咔哧吃点你毛囊里的死皮、皮脂。长痘的人皮肤上的蠕形螨也特别多，正常人的皮肤。每平方厘米平均零点七条，长了玫瑰痤疮的人平均十点八条，在丘疹脓包期平均三十六条。螨虫的种类还有很多，目前已知的螨虫已有五万多种，仅次于昆虫。比如革螨，大多寄生于鼠类、鸟类、家禽。宠物及它们的巢穴中，样螨，野外的草丛比较多，可能引起样虫病。疥螨，寄生在人体表皮角质层内，以啃食角质组织为生。被疥螨感染后，会得疥疮。粉螨，常见于谷物、干果、糖类、淀粉以及富含糖类、淀粉的中药材。我们很多时候感觉不到，那是因为它们太小。在显微镜下，螨虫的外形有点像蜘蛛，但要小得多，身长一般在 0.5 毫米左右，有些不到 0.1 毫米。螨虫是最常见的过敏源，很多人患有鼻炎、哮喘、皮炎，都可能是因为螨虫。尘螨的粪便和它腐烂的肢体，还有强效过敏原，是很多人过敏的常见元凶。
当你在家铺床叠被、打扫卫生、把尘土扬起来时，就有可能吸入这些过敏源，引起慢性哮喘、过敏性鼻炎、异位性皮炎和慢性荨麻疹等。而寄生在毛囊中的乳形螨，则跟面部丘疹、毛孔粗大、酒糟鼻等症状有关。让人特别恶心的是。螨形虫从不拉屎，直到死后才一次性排在我们皮肤上，可能引发我们身体的免疫反应。此外，鼠类、禽类身上的隔螨，入侵人体后会刺激血液及组织液，引起丘疹样荨麻疹，奇痒难忍，引起隔螨性皮炎，甚至传播流行性出血热。野外的样螨。其唾液能融化皮肤组织，引起局部坏死，出现皮炎反应，还可以传播样虫病。除螨妙招：一、被单衣服除螨。被单衣服除螨的方法，大家都知道要高温清洗或者暴晒，但很少有人知道，只要在清洗衣服的时候加这么一个步骤，就能杀死被单。衣物上的百分之九十九的螨虫，这个步骤很简单，就是漂洗衣服和床单的时候，把花露水倒进去漂洗一会儿，只需要多花一分钟，衣服上的尘螨就不见了。二，枕头除螨。如果说人体皮肤是螨虫的餐桌，枕头就是螨虫的温床。枕头并不能经常清洗。而且比较靠近人体，吸纳了不少人体的角质和皮屑，上面的螨虫多达六万，超乎你的想象。枕头除螨不需要清洗，只需要掌握这两个方法，螨虫就能一干二净了。这个方法同样适用于所有不适合经常洗涤的东西，除了枕头，还有毛绒玩具、抱枕都适用哦。这个方法就是冰箱冷冻，你可以把枕头、抱枕、毛绒玩具等用保鲜膜包起来，然后放入冰箱冷冻室中冷冻六到二十四个小时，螨虫的死亡率就能高达百分之七十了。然后再拿出去晒一晒，就能除去螨虫了。三，黑色塑料袋暴晒，有研究表明。暴晒只能杀死百分之三十的螨虫，特别是对于枕头这样比较厚重的家居物品。但只要能给枕头加个温，暴晒杀死螨虫的效率就能大大增加了。给枕头套上个黑色塑料袋出去暴晒两个小时，螨虫就能都死光了。这是因为黑色塑料袋能够吸收热量。套上黑色塑料袋，暴晒后枕头受热可能超过五十五摄氏度，只要五分钟就能杀死所有螨虫了。所以，快给家里的抱枕用这个方法晒一下吧，便捷又高效。四，凉席除螨。夏天到来了，凉席也成为了人们的最爱。不过，凉席的缝隙里面其实会积聚大量的螨虫，一旦人体汗液让凉席变得潮湿，螨虫就会大量繁殖，侵害皮肤，引发皮肤炎症。如何去除凉席上的螨虫呢？方法其实也不少，在凉席上喷点花露水，就能有效地杀死凉席中的螨虫了。把凉席用蒸汽熨斗高温烫一下，也能杀死里面的大多数螨虫。熨斗需要把蒸汽大小和温度都调到最高，当然暴晒也能解决问题。把凉席放在夏日的太阳下暴晒四到六小时，就能杀死百分之六十的螨虫。五，床垫除螨。枕头和床垫都是和皮肤接触最多的东西，床垫上也有很多的螨虫，而且床垫太大了，既不方便高温晾晒，也不方便冻进冰箱里。这时候应该怎么办呢
将吸尘器在床垫上吸一下，然后均匀地撒上小苏打，过几个小时后拍打干净即可。六，毛巾除螨。家里的毛巾用久了，特别是经常湿漉漉地挂在卫生间里阴干的话，螨虫会多到你难以想象。去除毛巾上的螨虫也有几个小方法可以利用，效果特别好。方法一：毛巾洗干净后放入开水中，然后撒五克盐，浸泡五分钟后取出，然后用清水搓洗干净，放在阳光下晾晒，就能清除所有螨虫。方法二：毛巾洗干净后放入开水中。然后在里面滴十毫升的排醋，浸泡五分钟后拿出晾干即可。除了上面这些地方是螨虫的聚集地，由于地毯、窗帘和织物缝隙太多，也会积聚很多的屑和尘埃，从而为螨虫提供了舒适的栖息地。所以家里可以布置少一点布艺、织物等容易积尘的物品。让螨虫失去藏身之所，比如购买人造纤维、塑料泡沫或人造海绵填充的床垫、沙发、枕头，因其缺乏营养物质和经过消毒，螨虫不能在其中生长、繁殖。家里的窗帘可选用光滑、轻薄且容易洗涤的纯棉面料，纯棉面料最不容易吸附灰尘。人体脱落的皮屑和人造短纤维等物质。中国五千年的悠久历史中，中医绝对是非常闪耀的一颗明珠。随着中医被越来越多的人关注，中国历史上的名医们成为了人们口中经常提起的名字。药王孙思邈便是其中之一。他崇尚养生，并身体力行。正由于他通晓养生之术，才能年过百岁而视听不衰。而他养生秘诀第一条就是发长书，而且国医大师李玉启，辽宁中医药大学附属医院主任医师，也非常推崇梳子梳头发。让我们一起了解下国医大师李玉启如何防治老年痴呆、护脑的养生秘诀吧。国医大师李玉启养生经九旬，中医经常用小梳子梳头。在国医大师李玉琪家里调查人员看到几把小梳子，李老随时随地都爱梳头，就连出门做个报告、开个会什么的，他也会从兜里拿出小梳子梳梳头。在李老眼里，梳子是他养生的一把武器，不时的拿出来梳头，不是为了美观，而是调理气血。这样做既可长寿，又可防脱发，就好比农民种地松土。土地松土就是为了氧气能更有效地进入土中，让根部更快更好地吸收。用梳子梳头也是同样的道理。梳头是最生活化的行为，长梳头可以让头发顺滑和平贴，给自己的形象加分。同时，适时的梳头可以促进头部的血流循环，并且到养生的作用。但是，你是否真正清楚并理解梳头的一处，以及你的梳头动作做对了吗？一、揭秘梳头的五大好处：一、清洁头发，洗头可以清洁头发，而梳头同样有清洁头发的功效。梳子划过头发的时候，可以将沾染在头发上的灰尘、污垢，甚至断发等物质一同带走，使头发更加干净清爽，为你的形象加分。二、保养头发，梳头的动作可以有效地刺激头皮。能够加快头皮部位的血液流动和循环的速率，让头皮上的细胞获得更多的血液和营养，头发的质量就会变得越来越好，让你拥有乌黑秀发并预防脱发。三、提神醒脑，头部是人体的最高指挥官，并且头部有很多重要穴位和经络，梳头的时候可以有效地按摩穴位并疏通经络。防止气血瘀滞，可以很好地改善头部的血流情况，使大脑获得更多的营养物质，有效地提神醒脑，并使人焕发精神。四、预防痴呆症，正确的梳头动作可以改善大脑部位的血液循环情况，在一定程度上可以防止脑部动脉硬化的形成，而且能够让大脑细胞获得足够的营养物质，可以减缓大脑细胞或组织的衰老速度。所以，经常梳头可以预防脑溢血、老年痴呆等疾病的发生率。五、促进睡眠
，睡觉前做梳头的动作，可以刺激头部穴位经络，并起到活血和养血的作用，使人体的阴阳达到平衡，而且可以及时的放松脑部过度紧张的神经，帮助缓解疲劳感，并有效的促进入睡，提高夜晚睡眠的质量。养生不必繁琐，用对了就是好。一把梳子可以治好六种病，每天梳三下，梳走老年病。通过梳子按摩法对身体进行调理和根治，还能改善体质，增强免疫力。二、梳子保健法：一、梳脖梗，低头后，脖梗后最高隆起的骨骼下方有个凹陷的地方，就是大椎穴。用梳子背面在大椎穴轻轻按揉五到十分钟。到颈后微微发热即可，每天这样梳一梳大椎穴，可以祛风湿、防感冒。二、梳颈肩部，长期在电脑前工作或者看电视，很容易导致颈肩僵硬。下班后可以叫家人或者自己拿一把梳子，在颈后和肩膀处抹点刮痧油，反复刮拭，尤其是一些肌肉僵硬或者疼痛的地方，可以大点力度，多刮几次。三、梳腰背，长期久坐容易导致背部肌肉僵硬，造成血液循环不流畅。经常用梳背或者梳柄拍打或者揉刮背部，可以起到刺激背部穴位，改善背部血液循环，预防腰背酸痛的作用。用梳子背面摩擦腰背部，致出现酸胀感，且腰部微微发热即可。一般每次三到五分钟。四、梳手。俗话说，十指连心，手是人体的第二个心脏。经常用梳子梳手，能够起到通畅全身气血的作用，还有助于缓解痛经。方法很简单，用梳子背部垂直按揉食指关节旁，把手梳热乎了就行。另外，还可以梳手心，方向是从上到下，从左到右，能防治心脑血管病。五、梳脚。中医认为。脚是人体五脏六腑的反应器，用梳子梳脚底或者脚面可以起到刺激穴位、促进新陈代谢的作用，常刮还有预防保健的效果。方法很简单，缓慢刮拭脚跟里外侧，把脚跟梳热了就行。也可以刮脚心，从上到下，从左到右，力度适中，能补肾气、治感冒、腰椎酸痛、内风湿关节炎、内分泌失调和调节肠胃。六梳头，梳子的本质工作是梳头，用梳子梳头，好处数不完。俗话说头梳百遍，病少一半。梳头不仅可以刺激头部穴位，提神醒脑，提高记忆力，让人耳聪目明，还能够防脱固发。八十岁还有一头浓密乌黑的头发。三、正梳加反梳，梳头并不是简单粗暴的整理头发，最好的梳头方式应该是先从前额的发际线往后梳，再从相反的方向，即沿着脑后发际从后往前梳，最后再从两耳侧的发根部分别向相反的方向进行梳理，将头部分为前、后、左。有四块区域，一处每次梳五到六次，整个头发平均一天梳一百下左右为最适宜。提醒：梳子按摩法最好选用牛角梳或是表面光滑的桃木梳，可以搭配按摩油、橄榄油、乳霜使用。一、梳头的工具：如果用手梳头，需食指如耙，力在指腹，不要将力气浮在指尖和指甲上，会伤到头皮。如果用梳子，不能太硬，也不能太软，硬了伤头皮，软了没效用。二、梳头的方向，梳头的方向必须沿着经络的方向，头顶的经络在中央在线有督脉，中线两侧一寸左右各有一条膀胱经，头两侧耳的上方则是胆经，所有经络梳理的方向都是由前往后，从前面的发际线梳到后颈上的发际线。每天每个部位梳理一百次，可以把头顶和脑后分两段梳。三、梳头的时间，梳头时间要足，和按摩的原因大致一样，能对血液循环起到促进作用的局部按摩至少要持续三分钟以上。因此，在早晚梳头的时候，可以适当加长梳头时间，以五到十分钟最佳。保持三到五秒梳一次的频率即可。四、功效：梳头能疏通血脉，使气血流通，从而改善头部的血液循环，疏散头部的淤血，防止脱发，并使新发早生。梳头还可以缓解头痛，有预防感冒、健脑提神、清新明目、解除疲劳的效果。四注意了，梳头也有注意事项：一、不要一梳到底
。结婚的时候，媒婆会说一书书到尾，这是祈求婚姻长久；而现实生活中，还是不要有一书到底的习惯，因为这样会导致头发打结，容易拉伤头皮的同时，会拽掉健康的头发。建议先握住头发，并将散乱的发梢梳开。先从头发的中间段到发尾梳理开，最后再从发根梳到发梢。二，不要梳得太快。很多人由于时间匆忙，都是胡乱或应付性的快速梳头，其实这样一点好处也没有。梳头梳得太快，容易损伤头皮，过长的头发甚至会卡在梳齿缝中，并拉伤头发，久而久之就有断发的可能。三，不要梳得太大力，梳头要把握好力度，太轻没什么保健作用，而太重就会损伤头皮，应该以适中的力度梳头，直至头皮微热即可。四，不要忘记清洗梳子，梳子是直接接触头皮和头发的个人物品，长期使用的梳子上会残留污垢、油脂甚至断发等物质，如果不及时清理，就会引发细菌感染、头皮病等问题，损伤头发的健康。总之，发长梳能帮助我们调理身体，改善血液循环，让我们远离流感。不惧寒湿，赶紧转给家人看看吧。在日常生活中，白醋已经是家家户户厨房里必不可少的一种调料品了。糖醋排骨、酸辣汤、醋溜土豆丝等等，这些都离不开白醋。白醋能起到很好的去腥增鲜效果。作为一种家常调味品，在炒菜的时候用处很大。可是，大部分家庭只是把它拿来当调料使用了。其实，白醋放在家里还有其他的神奇用途。今天，阿芝就给大家分享几个白醋的妙用。这些用法之前，可能我们都没有特别留意，但是却可以解决生活中不少的麻烦。下面就来和阿芝一起来看一下白醋放在家里除了做调料之外还有什么作用吧。一，白醋倒入手心搓一下，很实用。平时我们都会用到蒜来做调味料，炒菜做饭的时候经常离不开大蒜。剥开大蒜的外皮，并且开始切大蒜的时候，不仅切大蒜时会闻到刺鼻的气味。而且切大蒜的时候有大蒜素等物质，这样会产生辛辣的感觉，所以在切的过程中就会感觉手心特别热。这些都是因为切大蒜的时候，大蒜本身有一些刺激性物质的原因，导致手上也沾上了刺激性的物质。包括切小辣椒的时候也会有同样的感觉。这时候我们如果光用水去冲洗手的话，还是难以缓解手心上的辛辣感觉，而这时候我们就能用到白醋了。将白醋的瓶盖打开，然后在手心倒入适量的白醋，随后我们两手放在一起搓一搓，这样手心发热的感觉基本上就会消失了。这就是白醋在我们做美食过程中的妙用，非常的简单方便。并且还不会花费一分钱。对于产生辛辣物质的食材，其实我们都可以用这样的方法来减少手心发热的感觉。二，倒碗白醋放冰箱，解决大难题。另外，白醋还有一个妙用，我们可以将白醋倒入一个小碗中，倒入大概四分之一的量就可以了。接下来，我们将装着白醋的碗放到冰箱里面。白醋产生的味道能减少冰箱的异味，这样就能轻松地去掉冰箱里面的怪味了。平时我们会在冰箱里面放各种瓜果蔬菜，其中难免会含有一些刺激性气味的食材，所以冰箱整体的味道会带着一股异味。不过我们无需用到其他复杂的给冰箱去味的方法，只需要简单地将白醋放到碗中。随后搁置在冰箱的冷藏格子里面，这样就能有效地去除冰箱的异味。三，菜板脏了怎么办？白醋来帮忙。菜板在每个家庭厨房里都会有，但是菜板用久了之后，上面会有很多细小的划痕。菜板每天都会跟食物接触，而菜板上的划痕里面很容易隐藏各种细菌。如果不清除干净，可能对身体健康有害。遇到这种问题，
，我们可以在清洗菜板之前，往菜板上倒上一些白醋，再将白醋涂抹均匀，让菜板上每个地方都蘸上白醋，然后浸泡半个小时。在静置过程中，白醋不仅能软化菜板上的顽固污渍。而且还可以渗透到菜板缝隙里杀死细菌，这样清洗完的菜板既干净又用得放心。四，垃圾桶有异味，白醋也能解决。在炎热的夏天，垃圾桶里的垃圾不仅容易散发出异味，而且还容易招引蚊子。这时候，我们可以准备一个喷壶，往喷壶里倒入一些白醋。然后再往喷壶里倒入一些水，盖上盖子，摇晃均匀即可。最后喷洒一些稀释后的白醋水在垃圾桶里，不仅能去除垃圾桶里的异味，而且还可以驱赶蚊虫。五，喷点白醋，厨房立马变新。同样的，准备一个喷壶，往里面倒入一些白醋，再用水将它稀释。最后喷洒一些在煤气灶或者需要去油污的地方，静置五分钟，再用抹布去擦一擦，油污立马消失不见，像新买的一样干净如新。这是因为白醋是有机溶剂，而油污也是有机物，它们可以互溶，从而达到去除油污的效果。六，白醋加八角，竟有这种妙用。说到八角。相信大家都不陌生吧？它是我们生活中常见的众多大料之一，其香味浓郁，经常用于我们烹饪时炖肉、卤肉所用，能起到一定的去腥增香作用。除此以外，你还知道八角有什么妙用吗？其实，把白醋倒入到八角中去泡一泡，就能解决每家每户的大难题。特别的实用，下面就跟着阿芝一起来学习怎么制作和使用吧。所需材料：白醋、八角、保鲜膜、牙签。操作步骤：一、首先我们要准备一个深一点的大碗，往里加入八九颗的八角，然后再准备上一瓶家里使用的米醋或者白醋。二、米醋或者白醋的量尽量多倒一些。给它没过八角，然后往其表面覆盖上一层保鲜膜，将其密封起来，并用牙签扎上几个小孔。三、扎孔的目的，主要是为了让八角和白醋的味道能够持续均匀地散发出来，不会敞开到碗口，导致味道全部散发出去。像这样做好的白醋八角水，首先第一个妙用。我们可以将其放在窗台角落，能起到很好的驱赶蚊虫作用。因为八角中有一股桂花油清香的气味，而白醋则有醋酸的味道，两者进行结合，可以赶走蚊虫、苍蝇等。除此以外，如果餐桌上有剩菜的话，也可以放一盆八角白醋水在旁边，也能起到一定的驱蚊作用。第二个妙用。我们可以用在洗碗池处，一般洗碗池都用来洗菜、洗肉等，因此就很容易残留一些油脂和细小的残渣。天气一热，下水管道中的异味就会很重，会滋生飞虫等。我们就可以利用白醋八角水，给它泡上十分钟，再缓缓倒进下水管道里，其特殊的气味就能很好的去除异味。还能够避免细小微虫的滋生。除了上面介绍的这些白醋的生活使用妙招，白醋还有一些美容养生的使用方法。一、缓解失眠。很多年轻人因为工作压力比较大，从而出现失眠的情况。睡觉前半个小时喝一小勺白醋，能够促进睡眠，提高睡眠质量。因为里面含有大量的矿物质以及氨基酸，能够调节中枢神经，舒缓紧张的情绪。二、预防便秘。便秘的人群排便困难，大量毒素在身体中堆积，让皮肤变得越来越粗糙，而且滋生色斑。此时喝一小勺白醋，能够为身体提供酶类成分
，加快了胃肠的蠕动，帮助粪便排出体外，从而缓解便秘。三、辅助治疗关节炎。白醋具有一定的药用价值，可以缓解关节疼痛情况。对于有关节炎的患者，平时喝一小勺白醋能够润滑关节。四、皮肤变得细腻，坚持喝白醋能够让皮肤变得更加细腻，促进皮肤细胞再生，同时也防止黑色素在皮肤中的沉积，防止痘痘的生长，同时也具有消除皮肤炎症功效。白醋里面含有的氨基酸能够分解身体中多余脂肪，从而抑制了脂肪堆积，消耗身体中多余的热量。具有减肥瘦身功效。五、缓解疲劳感。别看白醋的味道酸，但是属于碱性食物，能缓解身体疲劳感。当身体中的乳酸过度堆积时，会引起疲劳感。只是喝一小勺白醋，能够让乳酸快速的代谢，解乏又振奋精神。当然，除了通过以上喝的方式来保健身体之外，也可以使用白醋来洗脸，把白醋和水混合之后，洗脸能够软化角质层，让皮肤变得更加光滑和细腻。另外，长时间坚持白醋洗脸也能够减少皱纹，为皮肤提供大量的营养以及水分。除此之外，白醋洗脸也能够驱除斑点，防止黑色素的生成，具有美白功效，安全有效果。而且不会含有任何的激素。看完这些生活小窍门，白醋你还只会放在家里做调料品使用吗？赶紧学会这些妙招，把白醋放在家里这样用，解决了很多家庭困扰的烦恼，一年能省下不少钱。